അള്ളാഹുവിന് അറിയുക ഒന്ന് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അറിയുക ആ അറിവാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരിക ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ എന്റെ വാപ്പ പറയുന്ന കേട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തത് അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്തിടത്തോളം ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട അനുമാനത്തിനനുസൃതമായി അള്ളാഹുണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ആ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളും അറബുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് പോലെ നമ്മളും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അബദ്ധത്തിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഉളുപ്പുള്ളത് അങ്ങ് പറയല്ലേ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും സാരമൊന്ന് ഇല്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസം മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് നടക്കാത്തതെന്നും ഐ ഭൂപലോകത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നത് എന്നും ആർക്കും ബോധ്യം വരുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്റെ പേരല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്റെ പേരല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒരാളാണ് ആരാണ് അവൻ അവന്റെ പേരെന്തുമാകട്ടെ ഏകനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ രാമൻ കുട്ടിയും പത്രോസ് കുട്ടിയും മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞെന്താ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്ന ഖുർആാനിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സംബോധന കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സംബോധന കാണാം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരുമായ പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള സംബോധന രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ള സംബോധന അതാണ് രണ്ട് പക്ഷെ ഖുർആാന്റെ ആദ്യത്തെ സംബോധന ആദ്യമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ആരാണ് ജനങ്ങൾ പത്രോസ് കുട്ടി രാമൻകുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓബുദുറബ്ബക്കും നിന്നെ നീയാക്കിയവൻ ആരാണോ അവനനുസരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓബുദുറബ്ബക്കും നിന്നെ നീയാക്കിയവൻ ആരാണോ അവനെ അനുസരിക്കെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടാ പറയാം ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ആലോചിക്കണം എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയവൻ ആരാണ് ആരാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും തറകളാണോ നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണോ അല്ല ആരാണ് നമ്മെ നാം ആക്കിയത് അത് മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കണം അതാണ് അവൻ കണ്ടെത്തണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കണ്ടെത്തണം ഓബുഡു റബ്ബക്കും നിന്നെ നീയാക്കിയവൻ ആരാണ് അവനെ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് അവൻ അനുസരിക്കണം ഇതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർവജനതയോടുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം എത്ര വ്യാജനാകി അഭിനയിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇനി ആരാണെന്ന് ധരിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് മുസ്ലിം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാള് മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന് അറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അറിയണം അവനോടൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് തൗഹീദ് ഷിർക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ലൈസ കമിസലി ഹിഷയു അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സർവ സാഹചര്യങ്ങളിലും സർവ സാഹചര്യങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടോ എല്ലാം നിർവഹിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു അഭയ കേന്ദ്രം നമുക്കില്ല ആ റബ്ബ് കരുണയുടെയവനാട് ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എപ്പോണ്ട് അവന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് അവന്റെ സിംഹാസത്തനയിലേക്ക് എപ്പോഴും കൈയുറത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യാതൊരു മറുകടുമില്ല എത്ര ദുർബലനായ അടിമയാണെങ്കിലും എത്ര പാപിയായ അടിമയാണെങ്കിലും അവൻ കൈയുറത്തിക്കൊണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇതല്ലാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയും പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റബിനോട് നിങ്ങൾ സമാനതകളെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല റബിന്റെ ഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനവൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം തരുന്നതവൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനവനാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ റബിനോട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കരുത് ഇന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശിർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാതായി മാറി ഇപ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പഠിച്ച് പേ നമ്മുടെ കന്നാട്ട് ഗുലാം മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുണ്ട് ഗുലാം ഇവിടെ ഇല്ല ഉത്തരേന്ത്യ അല്ലൊക്കെ ഇവിടെയും ചില പേരങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഗുലാം മുഹമ്മദ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഗുലാം നബി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില പാർട്ടിക്കാരുടെ നബി ഉണ്ടല്ലോ ഗുലാം നബി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നബിയുടെ പുത്രൻ വേറൊരു ഭാഷയിൽ നബിയുടെ അടിമീനും ഉണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു പേരിടുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ മനുഷ്യൻ ആ എന്താ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം അറിയാതെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസപരമായ സംഗതി ഇസ്ലാമിന് കണിശത ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉടായ്പും പറ്റൂല അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തവരിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു 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 സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പകരോപ്പിക്കാണല്ലോ പകരോപ്പിച്ച് എവിടെ ആയിന്നറിയോ അവസാനം മലപ്പുറം ഉപ്പ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് സ്റ്റിക്കർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ മലപ്പുറം ഉപ്പ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് സ്റ്റിക്കർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത ആ മലയാളത്തപ്പൻ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതി പകരം വേണ്ടേ നമുക്കിപ്പോ പകരില്ലാത്തൊരു പണി പറ്റൂല്ലോ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പകരോപ്പിച്ച് പകരോപ്പിച്ച് എവിടം വരെ ആയി വെച്ചാ പടച്ചോറെന്നൊരു പ്രശ്നം അല്ല അത് അല്ല ഒരു പ്രശ്നം അല്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം പടച്ചോറോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എന്ത് യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണു വരെ നിന്തലുകൾ ഗർജിച്ചു തുടങ്ങി ലാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ഇരുവല്ലോ ചില ചില വലിയ ആചാക്കന്മാരുടെ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആരുടെ മൂന്ന് ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ ഫോട്ടോ ക്രിസ്ത്യനോ അതെങ്കിലും പിന്നെ ഒന്ന് ക്രിസ്തു വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഒന്ന് മൂന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ആളുടെ ഫോട്ടോ വെക്കാനില്ലാത്തോണ്ട് ഒന്നും ഈ ബുറാക്കിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കും ബുറാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജൂതന ഇറക്കി തന്ന ബുറാക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ ബുറാക്കില്ലേ ആരുണ്ടാക്കി തന്നെയാ ജൂതൻ ജൂതൻ വല്ലാകി ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാ അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നാ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹബീബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാട്ടങ്ങളുടെ ഇസ്രായിന്റെയും റാജിന്റെയും സംഭവത്തിൽ ബുറാക്കിനെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ബുറാക്ക് പറയേത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ജൂതൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി തന്നു നാളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സിഫത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും ഇത് ജൂതൻ ഇറക്കാം ലാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഫോട്ടോ വെക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല തൽക്കാല ബുറാക്കെങ്കിൽ ബുറാക്ക് അതങ്ങനെ മേടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറു കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി സുബൈസ്കരിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഡ്രൈവർ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ചർച്ചയാണ് അഞ്ചു റുപ്പ ഇടും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അമ്പലം കാണാൻ അഞ്ചു റുപ്പ ഇടും അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ പള്ളിയും കാണാൻ അഞ്ചു റുപ്പ ഇടും സുബൈസ്കരിച്ച ആളാണ് എന്താ അവന്റെ വിശ്വാസം ഏത് ദൈവം കാട്ടാലും വേണ്ടി കാര്യം നടക്കണം അതല്ലേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം മൗലികമാണ് അത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം അറിയാതെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു നാം അറിയാതെ പെട്ടുപോകുന്നു 
നമ്മളിങ്ങനെ നാടോടുമ്പോ നടുവ് ഓടുക എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യം കാണണം അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല അതിന് കാലിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ കാലിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ കൊളത്തൂപ്പഴ അമ്പലക്കൊളത്തിലെ മീൻ ചോദിച്ചു ഓടുക്കണോ അതും പോയി ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതെന്ത് തോന്നി വാസ്തവം ചെയ്യും പകരം ഉണ്ടാവണം പകരം ഉണ്ടാവണം എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ഒറ്റ ദിവസം തൊട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് വിവാഹമാക്കും എല്ലാവർക്കും ചോറ്റാനിക്കരെ പോയി ചോറ് കൊടുക്കാനിടമുണ്ട് വേറെ ചിലർക്ക് എവിടെയാ വേളാങ്കണ്ണിക്കുണ്ടായി ചോറ് കൊടുക്കാനിടമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയാ പടച്ചോറിന് ഇടമുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക കാഞ്ചര മുറ്റത്തേക്ക് കാഞ്ചര മുറ്റത്ത് മോനുണ്ടാവുമ്പോ ചോറ് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോന്നിങ്ങനെ മഠം വളരെ കൃത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാറ്റങ്ങളും സഹാബത്ത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തബീങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫുഖഹാ നമ്മെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തൊരു ഫുഖഹാ ഉമരു മധുഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ആരും പഠിപ്പിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് ഈ പകരമൊപ്പിക്കല് ഇപ്പൊ കാശങ്ങട് കൂടുവല്ലേ വല്ല കാശിന്റെ ആ ഒരു പളവളപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാദർശികമായിട്ടൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സുഹൃത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും നമ്മുടെ സുഹൃത്ത ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ അല്ലോ വലിയ പുത്തൻ പണക്കാരനായ ആ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം പറയാണ് മകള് എന്താ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ ചടങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വലിയ പരിപാടിയാ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാത്ത ഹമക്ക പുത്തം പണായി കാശിന്റെ പളവളപ്പ് എങ്ങോടാ പോണ്ട എന്താ ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ തൊട്ടടുത്ത പള്ളി പോയി ഹമക്ക് കുടിച്ചു ഒരു വക്കത്ത് സുഖീകരിക്കൂല ഞാനേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ മൗലികമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് പ്രാമാണികമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് പവിത്രമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് കൃത്യമായി പ്രമാണത്തിലുണ്ട് സുതാര്യമാണ് സുവ്യക്തമാണ് അത് സുശക്തമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല ഉള്ളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് അധികാരമില്ല വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കാറില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് മസീദ് ഒന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അത് വിവാദമായിപ്പോ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ടുപോയ സമയമില്ല അല്ലെ വാലഞ്ചാറ് ദിവസം നീട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഒന്നാണ്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നാണ്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെ എന്താ എവിടെ വിശ്വാസം എടാ ഒന്നാണ്ടിയാണോ നിന്റെ ഒരു മാസത്തെ കാര്യം തീരുമാനിക്കണേ ഇവിടെ എന്താ അങ്ങനെ ഇന്നയാൾ ഒന്നാണ്ടിന് കയറി ഐശ്വര്യപൂർണം അല്ല അത് വേശ്യായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു മാസം കുശാൽ ആരാ പറയുന്നത് സുബൈസ്കരിക്കുന്ന കാക്ക രക്ഷപ്പെടുവോ ആ സ്ഥാനത്ത് സുബൈസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോയ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഒരു ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴാ പെണ്ണുമുള്ള പറഞ്ഞ് അല്ല ആ പഹയം മൊല്ലാക്കായാണ് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വന്നത് ഈ മാസം നോക്കണ്ട ആരായി ഒരു മാസത്തൊക്കെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഒന്നാം തീയതി കയറുന്ന ആളെ പടച്ചോനാ എവിടെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടായി പോണത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പടച്ചോനൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല ഇതൊക്കെ അനുകരണമാണ് പകരോപ്പിക്കലേ ഒരുപാട് പകരോപ്പിച്ചു പകരോപ്പിച്ച് പകരോപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളത്തപ്പൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പകരം മലപ്പുറം ഉപ്പ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി മറ്റൊരു ഓംകാരം പച്ച കുട്ടിയപ്പോൾ വാശിക്ക് ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും കൈവെള്ളയിൽ പച്ച കുട്ടുന്നു അവിടെ എത്തി അതൊന്നും ഇസ്ലാമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം വേറെ ഒരു ഒരു തോന്നിവാസവും അതല്ല ഇസ്ലാം അത് അഭിപ്രായ ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് എത്ര നാട്ടിൽ കാണിച്ചാലും ഒറിജിനാലിറ്റിയെ വെല്ലും ചില വ്യാജന്മാർ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വല്ല മുക്കുബല മിൻഹു പടച്ചു സ്വീകരിക്കൂല അല്ലാ 